Habitantes de pueblos indígenas convocaron a sus pobladores a agruparse en un gobierno autónomo con usos y costumbres para proteger sus derechos e impulsar el desarrollo en sus comunidades. Los representantes de los pueblos dijeron que con base en el artículo 2 constitucional se constituyeron como gobierno con el fin de acceder a recursos públicos. Señalaron que son muchas las necesidades que enfrentan las comunidades por el abandono de las autoridades tales como el desempleo que los ha obligado a emigrar a ciudades o a Estados Unidos. Es una gobernatura que nació hace cinco años, se convocaron a todos los mexicanos indígenas del país mexicano, 24 millones con 68 lenguas maternas y ese esa documento le llevamos este, a, la, a un notario público, asimismo ese documento del notario público le llevamos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde nos reconoció a un gobernador nacional que se llama Hipólito Arregapote. Entonces, ¿cuál es la situación? Que usted, ¿Cuál es o sea, el motivo de esto? Su, o, o, a presentarlo ante... Venimos a hacer esta entrevista para que les informemos a, la, a nuestros hermanos indígenas del Estado de Morelos para decirles que estamos aquí presentes en defensa de sus derechos de, del Estado de Morelos. Como escuelas, como fertilizantes, como proyectos productivos y generar empleo. Ese tipo de problemas existe en todo el país. Ahora, con este gobierno le solicitaremos, conforme la ley a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el recurso que nos corresponde a los indígenas. De esa manera, teniendo ese material que se llama recurso, eh, podremos trabajar a la par con el gobierno constitucional de los partidos políticos, asimismo radicaremos el desempleo porque los nativos de este país mexicano somos los indígenas. Claro que la constitución dice, al, al haber nacido en México, eh, trae raíces indígenas, pero los nativos están hasta las montañas donde no llegan los recursos y este es un camino para que lleguen esos recursos. ¿No hay empleo? Claro que con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.